ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗോപകുമാർ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിനും സക്സസ്സും ഫെയിലൂറും തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു നിർണായക ഘടകമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനം മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്പീഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള സെക്ഷനുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രിക്കുകളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പി എസ് സി എസ് എസ് സി റെയിൽവേസ് യു പി എസ് സി ബാങ്ക് കാറ്റ് പോലുള്ള മറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് ഈ സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സീരീസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രണ്ട് ട്രിക്ക് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് പ്ലേസസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് റിസൾട്ടായി എഴുതണം വൺ റിമൈൻഡറായി വയ്ക്കണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് പ്ലേസസും ടെൻസ് പ്ലേസും തമ്മിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടി എഴുതണം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ റിമൈൻഡറായി കിട്ടിയ വണ്ണും ട്വൽവും കൂട്ടിയാൽ തേർട്ടീൻ കിട്ടും ത്രീ റിസൾട്ടായി എഴുതണം വൺ റിമൈൻഡറായി വയ്ക്കണം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ റിമൈൻഡറായി കിട്ടിയ വണ്ണും ട്വൻറ്റി ടുവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ കിട്ടും ത്രീ റിസൾട്ടായി എഴുതണം ടു റിമൈൻഡറായി വയ്ക്കണം ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫൈവും ഫോറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി കിട്ടും പ്ലസ് ത്രീയും ഫോറും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ട്വൽവ് കിട്ടും പ്ലസ് ത്രീയും വണ്ണും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ത്രീ കിട്ടും പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി നയൻ എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി നയനും കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ റിമൈൻഡറായി കിട്ടിയ ടൂവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ റിസൾട്ടായി എഴുതണം ഫോർ റിമൈൻഡറായി വയ്ക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഫൈവും വണ്ണും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിലെ റിമൈൻഡർ ഫോറും സെവൻറ്റീനും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും 
വണ് റിസൾട്ടായി എഴുതിയതിന് ശേഷം ടു റിമൈൻഡറായി വെക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ടെൻ പ്ലസ് നയൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനും കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ റിമൈൻഡറായി കിട്ടിയ ടൂവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും വൺ റിസൾട്ടായി എഴുതണം ടു റിമൈൻഡറായി വെക്കണം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫൈവും ത്രീയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ റിസൾട്ട് കിട്ടും കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ടൂവും ഫിഫ്റ്റീനും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് എടുക്കും എന്നാൽ ഈ മെത്തേഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ആൻസർ കിട്ടും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കോളം മെത്തേഡ് വെച്ച് വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ള രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നാല് വരിയും നാല് നിരയും ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നമ്പർ മുകളിലും ഒരു നമ്പർ ഇടതുവശത്തായും എഴുതുക ഇനി നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ എഴുതുമ്പോൾ സീറോ നയൻ എന്ന് എഴുതണം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ സീറോ സിക്സ് എന്ന് എഴുതണം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് എഴുതണം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ സീറോ ഫോർ എന്ന് എഴുതും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതണം വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ സീറോ ത്രീ എന്ന് എഴുതും വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു സീറോ ടു എന്ന് എഴുതും വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ സീറോ ഫോർ എന്ന് എഴുതും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ഡയഗണലായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതണം സിക്സ് അതുപോലെ എഴുതണം അടുത്ത ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ റിസൾട്ടായി എഴുതണം വൺ റിമൈൻഡറായി വെക്കണം റിമൈൻഡർ കിട്ടിയ വണ്ണും ഡയഗണൽ എലമെൻസും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ത്രീ റിസൾട്ടായി എഴുതണം വൺ റിമൈൻഡറായി വെക്കണം റിമൈൻഡറായി കിട്ടിയ വണ്ണും അടുത്ത ഡയഗണൽ എലമെൻസും തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതണം വൺ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് 
വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും വൺ റിസൾട്ടായി എഴുതണം വൺ റിമൈൻഡറായി എഴുതണം റിമൈൻഡറായി കിട്ടിയ വണ്ണും അടുത്ത ഡയഗണൽ എലമെൻസും തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതണം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വണ് റിസൾട്ടായിട്ട് എഴുതുക ടു റിമൈൻഡറായിട്ട് വയ്ക്കണം റിമൈൻഡർ കിട്ടിയ ടുവും അടുത്ത ഡയഗണൽ എലമെൻസും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ടു പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് നയൻ ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും വൺ റിസൾട്ടായി എഴുതണം വൺ റിമൈൻഡറായി എഴുതണം റിമൈൻഡർ കിട്ടിയ വണ്ണും അടുത്ത ഡയഗണൽ എലമെൻസും തമ്മിൽ കൂട്ടണം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ അതുപോലെ താഴെ എഴുതുക ഇവിടെ ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ള രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ഓർഡറിലുള്ള നമ്പറുകൾ വേണമെങ്കിലും വളരെ ഈസിയായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ എത്ര വലിയ നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ എടുക്കില്ല എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഈ മെത്തേഡിനുണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് 